നമസ്കാരം സുദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സുദിനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ഒരു കർണാടക സംഗീതജ്ഞനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കേവലം കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാകുന്നത് നമുക്കറിയാം സംഗീത കച്ചേരികൾ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ പക്കമേളത്തോടൊപ്പം അതായത് ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി ഒഡീസി കഥക് തുടങ്ങിയ നൃത്തരൂപങ്ങളോടൊപ്പം പക്കമേളത്തിനൊപ്പം ചേരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം യു എസിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള ജാസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഫ്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക സംഗീത ലോകത്തും അതുപോലെ സംഗീത ലോകത്ത് തന്നെ തന്റേതായ ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രീ എൻ എൻ ശിവപ്രസാദ് സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം സാർ നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം അങ്ങേ ഞങ്ങൾക്ക് സുദിനത്തിൽ അതിഥിയായി കിട്ടിയതിൽ ഒരു സംഗീതജ്ഞനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്തുതി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം സാധാരണ ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും വിഘ്നേശ്വരായ ഗണപതി വക്രതുണ്ട മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ നിർവിഘ്നം നിർവിഘ്നം കുറു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു വളരെ സന്തോഷം കാരണം ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഇൻട്രോയിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയി കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിൽ റിസർച്ച് ആയാലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായാലും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യ തുടക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംഗീതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കുടുംബത്തിനകത്ത് തന്നെ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഒരു ജീവിതത്തേക്ക് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്ന പറയാനുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന് നെടുമ്പള്ളി നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെ മകനായിട്ട് പിറന്നു അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഈ ജന്മം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ സംഗീതം കേട്ട് കേട്ടാണ് വളരുന്നത് അമ്മയും അത്യാവശ്യം പാടും അമ്മ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വരുന്ന പാടാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊട്ടി കളി ഇങ്ങനെ അമ്മാരി ഭക്തി സംഗീതങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മ പാടും പക്ഷെ അച്ഛനാണ് കൂടുതൽ പാട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലൊരു അതിഥി വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടുപുറത്ത് വന്ന സംസാരിക്കില്ലേ അച്ഛൻ ചോദിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ ആ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളരുന്നത് അപ്പോ വീട്ടിലാര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ പാടും വരുന്നവർ പാടും പിന്നെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ആദ്യാക്ഷരം അച്ഛനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് സപ്തസുര അക്ഷരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ ഒരുപാട് പഠിച്ച് വലിയ സംഗീതജ്ഞ ആവണമെന്ന് അച്ഛന്റെ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛന്റെ കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പിന്നെ സ്കൂൾ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂൾ ജോലിയും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അമ്പലത്തിൽ അച്ഛന് പൂജ പൂജാരിയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി അച്ഛന് കിട്ടുന്ന സമയം അച്ഛൻ പാട്ടിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാടാൻ പറയും രാവിലെ വന്ന് നീട്ട് പാടാൻ പറയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടി ഇരുന്ന് പാടും അപ്പൊ കുട്ടികളാവുമ്പോ ആരുടെ ശബ്ദമാണ് കൂടുതൽ ഒച്ച കേൾക്കുക എന്നുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പാടാൻ ഞങ്ങൾ നാല് ബ്രദേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടും അപ്പൊ അച്ഛന് ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരും നന്നായിട്ട് പാടും അച്ഛനൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് പാട്ടുകാരനായി കാണണമെന്ന് അച്ഛന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒരു പാട്ടുകാരനായി തീരണം ഭാവിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പാട്ടുകാരനായി തീരണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലല്ല പാട്ട് പഠിച്ചത് അന്ന് അതിന്റെ കൂടെ
അപ്പൊ അവിടെ പദങ്ങൾ പാടുമ്പോ കഥകളി പദം കേൾക്കാൻ വളരെ ഇമ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പദങ്ങളും പദങ്ങളുടെ ഫീലിങ്ങും അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയ ആള് കൺവേ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥങ്ങള് പുരാണ കഥകൾ അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു കൗതുകമുണ്ട് പ്ലസ് അതൊരു സംഗീത ഒരുത്തിന്റെ ഒരു ഒരു എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സംഗീതമായിട്ടും കഥകളിയായിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതല്ലേ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളെ അറിയാം സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ കല കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പൈസയൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല മാത്രം കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജോലി എന്നുള്ള വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല സംഗീതം തന്നെയാണ് എന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ജീവിക്കാൻ പൈസ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല നമ്മൾ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പല കലാകാരന്മാരെ കാണുമ്പോഴും അവര് അവരുടെ നമ്മള് അവര് നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും പല കലാകാരന്മാരും അവരുടെ പാട്ട് അവരുടെ വഴി അവരുടെ ജീവിത രീതി പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വല്യച്ഛൻ ഒരു വലിയ കലാകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നാല് നാലാം ക്ലാസ് വരെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി പല സ്ഥലത്തും പോയി നൃത്തം പഠിക്കലും സംഗീതം പഠിക്കലും അങ്ങനെ പോയി പോയി അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ശാന്തി നികേതൻ അധ്യാപകനായി പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉദയശങ്കറിന്റെ ട്രൂപ്പിലൊക്കെ രാംലീലൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ വേൾഡ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം വേൾഡ് വൈഡ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോപാന സംഗീതവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ചുവട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവനെ പാടി നമ്മൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ഭാവം അതിന്റെ അല്ലെ അതിന്റെ ഭാവം അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം ഈ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരിലേക്ക് അത് പകർന്നു നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു സംഗീത വഴിയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളും അതിന്റെ ഭാവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് രാഗം പാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് രാഗത്തിലാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് അത്ര അത് ചോദിക്കും ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം എന്ത് രാഗത്തിലെ പാടാൻ പാടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന താളത്തിലെ ചെയ്യാൻ പാടുമെന്ന് ഒരു നിയമല്ലയാണ് അവിടെ കാണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനോ നമ്മള് കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് അവിടെ പ്രധാനം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു വരി ഒന്ന് സ്വാഭാവിക സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആലാപനത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള ശൈ ശൈലിയാണ് സോപാന സംഗീതം ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മൾ അഷ്ടപതികളും ഞരളത്ത് രാമപ്പൊതുവളൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് ഞാനൊരു കച്ചേരിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ആരാണെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ഞാങ്ങാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് കച്ചേരി ചെയ്യാറുണ്ട് സന്ധ്യ അവിടുത്തെ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളെ കച്ചേരി ചെയ്യാറ് ഞാനും എന്റെ അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നിലെ ഒരു ഇടക്കിട ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കച്ചേരിയുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വായിക്ക അപ്പോ അന്നൊക്കെ നമുക്കത് അദ്ദേഹം ആരാന്നുള്ള അന്നറിയില്ല നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയാ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സ്വാഭാവന സംഗീതത്തിന് ഏത് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാടുമ്പോ അഷ്ടപതി ഒക്കെ പാടുമ്പോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റൈല് ഒരുപാട് കർണാട്ടിക് രാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗമകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് താളക്കെട്ടുകളോ സ്വരങ്ങളോ ഒന്നും അതിൽ കേൾക്കാൻ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭാവം 
അതിനൊരു ശൈലിയും അത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട പറ്റില്ല അത് നമുക്കൊക്കെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എടുത്ത് അങ്ങനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കർണാടക സംഗീത കച്ചേരികൾ വളരെ സജീവമാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അത്തരത്തിൽ കച്ചേരികളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം കേളുചരൺ മൊഹപത്ര അതുപോലെ തന്നെ വെൺപട്ടി ചിന്ന സത്യം തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ട് ഓരോ മേഖലയിൽ കഥകിലും അല്ലെങ്കിൽ കുച്ചിപ്പുടിയിലും ഒക്കെ അത്രയും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂടെ അകമ്പടി സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അനുഭവം അതിനിടയിൽ തന്നെ ജതീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡാൻസിന്റെ കൂടത്തിലുള്ള ഒരു പക്കമേളത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഈ നൃത്ത സംഗീതമായാലും നമ്മൾ സോളോ കച്ചേരി ആണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കച്ചേരിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇന്നത് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തിൽ രാഗം പാടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തിൽ സ്വരം പാടണം ഇന്നതിൽ നിരവിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു ധാരണയിൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളൊരു നൃത്തത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് മുൻകൂട്ടി നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി നർത്തകയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നർത്തകനോ എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ കഥയാണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പാട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വളരെ നമ്മള് ടിപ്പിക്കൽ കർണാട്ടിക് രാഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഗമകം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ തമിഴോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളോ ചെലുകു പാട്ടുകളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ ബേസിൽ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂടുതൽ രസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് അക്ഷരസ്ഫുടത അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരം മുറിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നൃത്തത്തിനും പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രുതി പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പക്കമേളക്കാർ പിന്നെ ഡാൻസർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അത് കച്ചേരി അത് കുറവാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കച്ചേരിയും അതിന്റേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് കച്ചേരിക്ക് പാടുമ്പോ പാടുന്ന അളിഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ഡാൻസ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൻസിന് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാനാണ് പാട്ടുകാർ എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇരുന്ന് അത് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇപ്പൊ കേളുചരൺ സാർ പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ വെൺപട്ടി ചിന്ന സത്യം പോലെ അത്രയും പ്രഗത്ഭരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു നെഞ്ചിടുപ്പ് ഒരു പക്ഷം ഉണ്ടായേക്കാം അവരുടെ എന്റെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് അന്ന് അത്ര അത് ഭാഗ്യാണ് ദുർഭാഗ്യം എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേളുചരൺ മൊഹപത്ര സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ സി പി എല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പുതിയൊരു പല്ലവി കമ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഈ ആരോട് വലിപ്പം അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ല എന്ന മാതിരിയാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു മാനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പാട്ട് സിംഹേന്ദ്ര മധ്യമത്തിൽ ഒരു പല്ലവി ചെയ്യണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിംഹേന്ദ്ര എന്നാണ് രാഗ്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ കർണാടകയിൽ സിംഹേന്ദ്ര മധ്യമം പണ്ട് രാഗുണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇതന്നെയാണ് രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ജതികളാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ സ്വരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുൾ എഴുതിയെടുത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സിംഹേന്ദ്ര പല്ലവി ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതാദ്യമായിട്ട് പാടിയത് ഞാനാണ് അപ്പൊ അത് അത് പറഞ്ഞ പഴയ റെക്കോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തിന് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നമുക്കതൊരു അത് ഇത്ര വലിയൊരു മഹാന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സിംഹേന്ദ്ര പല്ലവി ആദ്യമായിട്ട് ഒഡീസിക്കൊക്കെ പാടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പാടിയിരുന്നു ഒരുപാട് ശിഷ്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർണാടകിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം മോനിയാട്ടം
ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മളടുത്ത് തയ്യാറായ ഒരു സാധനമല്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയിരുന്ന പല മ്യൂസിഷ്യൻസും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അതിനെ പറ്റി നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് വേറെ വേറെ ഫ്യൂഷൻ കമ്പനിയിൽ പോകുമ്പോൾ വേറെ വേറെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും പിന്നെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യത്യാസമുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചു വന്നു കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മ്യൂസിക് സ്റ്റൈലും നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ച ഏത് ഭാഷയും പറയാന്ന് പറയും എന്ന മാതിരി അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫ്യൂഷനിൽ അവര് അവര് അവരെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ അവർ നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് എഴുതും അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് താളപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ പാടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജാസിനൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫിക്സ് ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രാഗങ്ങളെ പോലെ കീരവാണി അല്ലെങ്കിൽ തിലങ്ക് അങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് രാഗമാണെങ്കിലും അതിനുള്ള ഈക്വലൻ രാഗം നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കർണാടക സംഗീതം ഒരു ഒരു കടലാണ് അതിൽ ഏത് രാഗം എടുത്താൽ അതിന് ഈക്വൽ ഉണ്ട് രാഗം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയും കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ രാഗം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സൈഡിൽ അവർ പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പ്രൈവൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ഡാൻ പിന്നെ ബാക്ക് ടു സൈഡ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ അത് അവർ അവരുടെ ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സാധനം നമ്മൾ പാടണം അങ്ങനെ ഫീഷൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കർണാടിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമോ ദോഷമോ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പങ്കെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ന്യൂ പോർട്ട് ജാസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഉമാശങ്കർ എന്നുള്ള ഘടം പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആക്ച്വലി വിക്കു വിനായക് റാം സാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന് അത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ അവിടുന്ന് ലോക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ജാസ് കമ്പനി ഉണ്ട് അവരുടെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ല പിയാനോ ഡ്രം പിയാനോ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിറ്റാർ ബേസ് ഗിറ്റാർ പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ ഡ്രം വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്നും ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഇന്ന പീസ് ചെയ്യും അതിൽ ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യും അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം എടുത്തു ന്യൂ പോർട്ട് ജാസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജാസ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജാസ് മ്യൂസിഷ്യൻസും വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു ദിവസം ആറു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ ചില കർണാടിക് പാട്ടുകളെ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ചേരുന്നതാവണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തില്ലാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പാടി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പാടാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രാഗം പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മനോധർമ്മ സ്വരം അതൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്ക് ടു ദ സൈൻ ലൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പുറമെ ഒരു ആസ്വാദനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല അത് അതിന് വേറൊരു മെഡിക്കൽ ഒരു തലവും കൂടി കൊണ്ടുവരാണ് തെറാപ്പി പോലെയുള്ള ഒരു സാർ അതിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ സൂർസൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു കട്ടി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറിന്റെ അദ്ദേഹം സിത്താർ പ്ലെയർ ആണ് അപ്പ
അങ്ങനെ ആ വാദം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളെ ബോഡിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് നമ്മളത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പൊ അസുഖമുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അത് പറയുമ്പോ ഒരു കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പേഷ്യൻസിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് ഇപ്പൊ വയറ് അസുഖമുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണ് ആസ്മഡ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഏരിയയിലാണെന്ന് നോക്കണം പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് അത് പർട്ടിക്കുലർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്വരം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അത് നമ്മള് കച്ചേരി അല്ല അവിടെ പാടുന്നത് ഇപ്പൊ കഫ് കഫ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ കഫിന്റെ ഇത് എനർജി കൂട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്വരം ഋഷഭാണെങ്കിൽ റീ പരീപ ആ രീ എന്നുള്ള സ്വരത്തിൽ നമ്മൾ ഋഷഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് എനർജി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അത് അസുഖത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ദിവസം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് ആ സ്വരം നമ്മൾ അത് അവരെ കേൾപ്പിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം കാണും അത് ഞങ്ങള് പല പേഷ്യൻസിലും ഇതിന്റെ ഗുണം കണ്ടു ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃതവും അല്ലെങ്കിൽ യോഗയും ഒക്കെ ജനിച്ചതെങ്കിൽ പോലും കൂടുതലും യു കെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ യു എസിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും സാറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലൊക്കെ പല സമയത്തും പോയ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതത്തെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയും ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇതും ഒക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയാമോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ആണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒരു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ധാരണ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പോയപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എനിക്ക് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ പല ഫാമിലികളിലും പോയപ്പോൾ അവർ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി അല്ലെ ശരി വളരെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ചിലർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആ ഫാമിലി സിസ്റ്റവും അവരുടെ ചിട്ടകളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പലരും കണ്ടു അമ്മാരി സൂറിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ സംസ്കൃതം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ ഒരു റീഡിന് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന സംസ്കൃത ലൈബ്രറി എന്നാ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു ചാപ്പൽ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഫുൾ സംസ്കൃത ലൈബ്രറി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപനിഷത്തോ വേദോ എന്ത് വേണം ചോദിച്ചോളൂ എന്നെ കണ്ടപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ഓ കേരളം അവിടുത്തെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു ജർമ്മന ജർമ്മന സംസ്കൃതം സുഖമായിട്ട് പറയും വേദങ്ങളും എന്ത് വേണം പറയും സഞ്ചരിക്കുന്ന സംസ്കൃത ലൈബ്രറി എന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കേരളത്താ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ഇപ്പൊ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നമ്പൂതിരി നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം നിങ്ങളുടെ വിധല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംസ്കൃതം അവിടുത്തെ കല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവര് അവര് ട്രൈ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ജീൻസോ ടീഷർട്ടോ എടുത്ത് നടക്കുന്ന മാതിരി അവർക്ക് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനാണ് കൂടുതൽ അഭിനിവേശം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സംഗീതം പഠിക്കാനും ഇവിടുത്തെ നൃത്തം പഠിക്കാനും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടെ അവിടെ ഒരു യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി അവർ ആൽസിന്റെ മുകളിൽ ഗണപതിയുടെ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദിവസം പൂജ ചെയ്യും അവിടുത്തെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ കാറിൽ ഗണപതിയുടെ ഒരു പ്രതിമ രാവിലെ അവർ ഒരു പൂവ് വെച്ചിട്ട് അവർ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നു അത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെ ഇത് യൂറോപ്പിലെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിലായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയാലും അമ്മാരി ഞാൻ വിൻതട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു സ്വിസ് ജർമ്മനാണ് അദ്ദേഹം പേര് എന്നെ എന്തോ ഒരു സ്വിസ് ജർമ്മനിക്ക് പേരാറില്ല അദ്ദേഹം പേര് മാറ്റിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഭാസ്കർ എന്നിട്ടിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യണോ വെച്ചപ്പോ ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വരാറുണ്
ഭരതനാട്യം കൂടുതൽ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് തമിഴോ അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗോ പാട്ടുകളെ ആദ്യം കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പദങ്ങളായാലും വർണ്ണങ്ങളായാലും പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരുപാട് നർത്തകിമാർ മറാഠി കൃതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് തഞ്ചാവൂരിലെ സർഫോജി മഹാരാജ ഒരുപാട് കൃതികൾ മറാഠിയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് താളം രാഗം കർണാട്ടിക്കണ്ടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഭാഷ മറാഠിയിലാണ് ഒരു അതിലൊരു ഒരു പദമുണ്ട് ആ പദത്തില് സ്വരജതി എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മഹാരാജ സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ ചെയ്തമാരി അദ്ദേഹം പല കാറ്റഗറിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങളും പല സ്വരജതി വർണ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒരു പാർവതി കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം തഞ്ചാവൂർ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്തത് അവിടെ ചതിലിച്ചു പോയിരുന്ന പല ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു കൊടുന്ന് അതിനെ പോപ്പുലർ ആയി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കൃതികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വരജതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൃതി ഒരു സ്വരജതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ അത് പന്തുപരാളി രാഗത്തില് തിശ്ര അട്ട താളത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കണം മപദനി പ മ ഗ മ പ മ ഗ മ ഗി സാങ്ക ഭാങ്ക തൂ കറവു നിഘേയ സരസനെ സഗ സുവസന ഹി സാങ്ക ഭാങ്ക തൂ ഒരുപാട് കൃതികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പന്തവരാളി രാഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇങ്ങനെ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരം നമുക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കുറച്ച് ഞാൻ അതിന് എന്റേതായ ഒരു ശൈലി ഞാൻ കുറച്ച് അതിനെ കർണാടക രാഗത്തിന്റെ ബീസ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ കുറച്ച് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് ശൈലി കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി എന്താ വെച്ചാൽ അക്ഷരം കൂടുതൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ മറാഠികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാനത് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറാഷിയിൽ അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ പാടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പല മറാഷ്യൻസും വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഭരതനാട്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞവര് അങ്ങനെ പല കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ശിവന്റെ പാർവതി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കലഹം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർവതി ഒന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് വസ്ത്രം ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പുലിത്തോലാണ് എടുത്തു തന്നത് അമ്മാരി ആഭരണം ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് പാമ്പ് ഊരി തന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അത് കമാസ് കമാസിലാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ കായ ജോഗ്യാന വഞ്ചിലേ മജ കായ ജോഗ്യാന വഞ്ചിലേ മജ രാത്രി കായ ജോഗ്യാനെ വഞ്ചിലെ കായ ജോഗ്യാനെ വഞ്ചിലേ എന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരുപാട് കൃതികൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും സമയം ഈ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ അറ്റ് പ്രസന്റ് ചില പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഒരു ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധ ചരിതം പറഞ്ഞിട്ട് സംസ്കൃതത്തിലാണ് അവിടെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാര് അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും ഇപ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി അറബിന്ദുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഭവാനി ഭാരതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അതിപ്പോ റിലീസായി അത് പൂനയിലെ ഒരു അഞ്ചലി ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അവരാണ് ചെയ്തത് അത് വളരെ സക്സസ് ആയി അത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഭരതനാട്യത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിപ്പോ പ്രസന്റ് ആയി അമാര് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പലരും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഐശ്വര്യ വാര്യർ അമാരി ഒരുപാട് ഡാൻസേഴ്സ് വന്ന് ചെയ്തു അങ്ങനെ രമ്യ ജഗദീഷ് ഇങ്ങനെ പലരും പലതും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചിലർ ചെയ്യുന്നു അതുമാതിരി സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ഞാൻ ഫുൾ മാർഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒഡീസിയിൽ ഒരു മാർഗം കമ്പോസ് ചെയ്തു മലേഷ്യയിൽ ഒരു നർത്തകിയാണ് ചെയ്തത് അത് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഒഡീസിയിൽ അവർ ഒരു മാർഗം വേറെ
ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോജക്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഗീതത്തിലും സംഗീതവും നൃത്തം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കമ്പോസിഷൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ദൂരദർശന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൂരദർശനെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ലോകത്തെമ്പാടും പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ടി വിയിൽ ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറോ ചാനൽ മിനിമം ഉണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ ചാനൽക്കാരും ഇരുപതും മുപ്പതും ചാനൽ പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കല ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംസ്കൃതിയോ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന ദൂരദർശനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഡാൻസ് കണ്ടാലും നമുക്ക് ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡാൻസ് കാണുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ വേറൊരു ചാനലിൽ ഓൺ ചെയ്ത അവിടെ സീരിയലുകളോ ഫിലിം പ്രോഗ്രാമോ സിനിമകളായിരിക്കും അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവരും കൂടി ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരി ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിൽ ദൂരദർശൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം എനിക്ക് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട വയ്യ ദൂരദർശന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് അത് ഇനിയും അത് ദൂരദർശൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് പലരും പറയാറുണ്ട് ദൂരദർശൻ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോൺസറെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സംസ്കൃതിയും പാരമ്പര്യത്തിനും ഒക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ദൂരദർശനിലൂടെ കാണുന്നു എന്തായാലും സാറിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്ന സന്തോഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് സുദിനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഇതാണ് ഡി ഡി സുദിനം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ നന്ദി